Hello na fry uko hapo kama uje subscribe naomba ufanye hivyo na share hii video na wenzako kuna baadhi ya vitu sio venyewe na ni vya ku avoid utakiwi kufanya wewe au ndugu yako au jamaa yako kwa hiyo kaa hapo na uangalie mafundisho katika wiki nyingine tena Jambo la kwanza udharau kazi yako kwa nini unadharau kazi au shughuli inayokuingizia kipato kila siku kwa nini ukiulizwa una... mtu anakuambia mfano nakuja kazi ni kwako unasema ah niko pale najishikiza tu nimejiweka tu napiga day work tu ukimaanisha day work au ah, naganga ganga njaa tu nagangaje njaa wakati wewe watoto wako wanaenda shule wewe mke wako anavaa vizuri wewe familia yako inaenda mambo yanaenda ya unasomesha na unafaki ukiulizwa unasema unaganga njaa acha kudharau kazi mdomo uumba kauli zinaumba tunatakiwa tuwe na affirmation nzuri kauli zetu ziwe nzuri heshimu kazi yako na kazi itakuheshimu na watu wanaokuja kwenye eneo lako ambalo unaingizia kipato watakuheshimu acha kauli za kinyonge acha kauli ambazo zinadidimiza acha kauli ambazo zinapeleka vitu chini kuwa na kauli zenye positive vibe heshimu kazi yako kuwa msafi kuwa na product nzuri katika kazi yako na watu wote watakuheshimu kazi itatoka na utaenda juu acha kauli za naganga njaa unaganga njaa wapi jambo la pili ambalo linaturudisha nyuma na ua ni la avoid kama unataka kwenda kwenye safari yako ya kwenda juu na si zuri sana na alijengi ni mambo ya kugombania haridhi tunagombania haridhi na ndugu jamaa majirani rafiki au mtu aliyekuja kununua eneo karibu na wewe migogoro inakuwa mingi ambayo haisaidii hai build haileti trust haileti issue nzuri katika jirani na jirani family na family ndugu na ndugu na hii pia tunawaruhusu watu wengine wanaweza kuja mtu anaweza kuja tu anajifanya yuko close na huyu ndugu yako au rafiki yako anaanza kuletea migogoro katika ardhi ambayo umepakana wewe na ndugu yako au mtu wako au hata kaka na dada yako vitu vya ajabu tu si kitu kizuri ambacho kinaweza kukupeleka kwenye eh, safari nzuri ya kwenda juu kwa sababu unagombania una ardhi at the end of the day ardhi unaenda kuhifadhiwa wakati safari yako ya mwisho ni ndogo sana kwa hiyo tuwe na tuishi katika maisha ambayo si ya kugombania vitu vidogo vidogo ambavyo vitatufanya tuanze kufarakana, kutusalimiana tukitoka barabarani, tukifanya hivi ndugu na ndugu wasalimiani eti kwa sababu ya kampaka ambako akafiki hata mita mbili au mita tatu. Acha kabisa. Watu ambao wanataka kwenda juu huwa wagombania ardhi na hivyo ni vitu vidogo sana kwa sababu akili yako ina chaji na unaweza ukafanya kitu chochote kikuingizela sehemu yoyote achana na migogoro ya ardhi. Epuka kabisa kama kweli you want to strive. Jambo la tatu ni ubinafsi. Ubinafsi uko kwenye context nyingi. Mfano unaona um, kwenye mitaa yetu tunaoishi, barabara zilivyo. Mbovu mitaani, lakini kuna majumba mazuri mengi. Watu wanashindwa kuungana wafanye kitu cha maana barabara ipitike. Yote ni ubinafsi. Unaweza ukaona huyu amejenga ukuta wake mpaka hapo akaja kuongezea mpaka hapa. Yote ni ubinafsi ubinafsi upo hata unatoka katika mtaa wako unaweza kuona watu wakupe lift hawakusalimi wanakupita tu wengine wakumwagia matope lakini unaenda mbele unakuta amepata ajali na boda boda una pikipiki alafu the same jirani atataka msaada kwa hapo au vipi acheni mambo ya negativity mbaya za ajabu hao hao majirani wanaokupita kila siku akipata sherehe au akipata msiba atagonga hodi katika geti lako kwa hiyo si vitu vinavyosaidia sana na si vitu vizuri ambavyo vinaleta maendeleo. Watu kama ni majirani, watu kama ni jamii moja, community moja mnayokutana hata kwenye vikoba, kwenye nini, kwenye mikutano ya kishirika, mikutano ya mitaa kwa mtaa, lazima muwe kitu kimoja na msound katika uh, vibe moja ya maendeleo. Na sio katika vitu vya ubinafsi huyu anafanya hivi ubinafsi unazaa vitu vingi vya ajabu ajabu ambavyo havisaidii na huwezi 
kama watu ni wabinafsi hawezi kusaidiana hamna mtu atamsaidia mwanzake community itakuwa tu ipo imeparaganyika huyu anafanya vitu vyake huyu anafanya vitu vyake huyu anafanya vitu vyake lakini community kama imekuja together ime, ime in a bond inasaidiana haina ubinafsi utaona matokeo yake na hivi imesaidia community nyingi na mifano ipo kwa hiyo tubadilike jambo la nne ni marafiki zetu au ndugu zetu au jamaa zetu wanaokuja kutukopa alafu walipi na hapo kila sehemu anakuja ananyenyekea analia shida na hata sababu mtoto anaumwa ana siyo yuko shule hawezi kufanya tena asubuhi asubuhi he's the one ambaye anakupigia simu asubuhi asubuhi anakuja kukufanya kuomba mkopo lakini kwenye kulipa kwanza respond message alipi a contact na kama ni njia anaanza kubadilisha hawa ni watu wa kuavoid na si watu ambao ni eh, watu wa kuandamana nao katika safari ya kwenda juu. Mtu kama umeshamgundua rafiki jamaa ni wa aina hiyo atajulikana tu katika a, kwa sababu hata kama mpo katika group nini utaona atenda kwa watu watatu wanne utasikia tu alikopa hapa alikopa pale alikopa pale kumbe ndio tabia yake kwenye DNA yake ndio iko hivyo. Na mtu anamna hiyo huwa haachi hivyo vitu. Hata kama akiyama mkoa ataenda kwingine atafanya vitu kama hivyo hivyo. Kwa hiyo ukishakuwa na rafiki kama huyo achana naye sio mtu mzuri uh, atakurudisha nyuma wakati wewe unataka kwenda mbele namba tano ni wazushi mzushi ni mtu mbaya sana kwa sababu hana ukweli katika kitu anachoongea hana fakti hana data za ukweli yeye yeah, anazusha tu anaanzisha kitu hiki anaweza kusema vitu vya uongo vingi ambavyo vikazaa farakano mkubwa si kwa ndugu si kwa mashoga si kwa marafiki si kwa nini hawa si watu wa kuambatana nao kama kweli unataka kutoka ni watu wa kuavoid. Mzushi huwa akija lazima haja na kitu kipya. Ataanza kumsema huyu data hizi na hizi za uongo za kupika, za kutengeneza si kweli. Na ukimuuliza hiki unaweza ukamtega, ukampa mtego mdogo tu. Lakini utagundua kwamba huyu mwanzangu huyu, huyu ndugu yangu huyu, huyu jamaa yangu huyu mzushi. Yaani unamdaka kwenye kamtego kadogo tu. Achana naye. Huyu si mtu. Si mtu mzuri kabisa. Wala hakufai kwa sababu ukiondoka tu unaweka katika mgongo wako ataongea kitu kibaya. Haya ni mambo matano ambayo yanaweza kurudisha nyuma katika safari yako kama ukia, ukitaka kuambatana nayo. Unatakiwa uachane nayo ina maana uavoid. Katika safari yako ya kwenda juu avoid hivi vitu. Achana navyo sio vya kwenda navyo watu wa namna hiyo sio kuambatana nao kwa sababu watakurudisha nyuma wewe unaenda mbele wao wanavuta kamba wanakurudisha nyuma lakini tunaamini kwamba na naamini kwamba kuna vingine ndio maana kuna nafasi yako ya comment hapo chini ili tunashare tu, tunashare information tunashare experiences tunashare matukio tunashare vitu tunavyojua tunashare knowledges ndio maana kuna comment na kama uje subscribe fanya hivyo leo usiache kusubscribe kwa sababu utakuwa unapata mafundisho yetu kila wakati yanapotoka na wewe unakuwa wa kwanza na mtu wa kwanza leo hii Ata, atakuwa pinda hapo kuenda kuna zawadi katoka. Kwa hiyo fanya hivyo Meme Networks.